die, die grond is, is blubber, is nat uh, en die moet uh, geleidelijk aan drogen. We proberen dat wel op te lossen met, met bijkomende dieptebronnen en, en bemaling te plaatsen. Maar dan nog uh, blijft het grondwaterpeil extreem hoog. Door het natte weer hebben negen op de tien bouwbedrijven achterstand op hun werven. Dat kan gaan van één maand tot zes maanden. En dat betekent ook dat er geen facturen betaald worden, terwijl de kosten wel voort oplopen. Sectorfederatie Embilt onderhandelt daarom met de Belastingdiensten om uitstel te vragen voor de BTW en de sociale zekerheidsbijdrage. Er wordt hard voortgewerkt op deze grote werf in het centrum van Leuven. Vanaf half juli begint het bouwverlof en voor die tijd moet deze gigantische put eruit zien als een kelderverdieping. Dat had al lang klaar moeten zijn, maar er wordt nog steeds water weggepompt. Ja, zoals u nu ziet uh, zijn we nog steeds aan het graven. Daarna moet geothermie nog komen, de funderingen, de plaat afstorten. We schatten op dit moment op als einde dit jaar de, de plaats zullen kunnen vervolledigen. De regen heeft voor minstens een half jaar vertraging gezorgd in de bouw. Vooral in woning- en industriebouw. Wegen zitten wel redelijk op schema. En dat is qua inkomsten een probleem. Je moet weten dat in de bouw eigenlijk de marges heel laag zijn. Dus we hebben eigenlijk continue stroom van inkomsten nodig om rendabel te kunnen werken en niet over kop te gaan. En we zien nu eigenlijk al maanden dat de inkomstenstroom opdroogt. Je kosten lopen op. Dat wil zeggen dat de kaspositie van twee derde van ons bouwbedrijven echt onder druk begint te komen. De sector vraagt om minstens een kwartaal geen btw en sociale zekerheidsbijdrage te moeten betalen. Een uitstel, geen afstel. Ze gaan dat geld wel krijgen, maar het zal iets later zijn. Tegenover de miljarden die de overheid zoekt, zal een paar maanden btw of RSZ vroeger of later zal geen, geen heel groot verschil maken voor alle btw-plichten en RSZ-bijdragen samen. Maar voor onze sector zou het echt wel een verschil maken.